ഓക്കെ നമുക്ക് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ബേസിക്കലി സെവൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് സെക്കൻഡ് വൺ അരിത്മെറ്റിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് തേർഡ് വൺ ലോജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫോർത്ത് വൺ ബ്രാഞ്ചിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫിഫ്ത് വൺ സ്റ്റാക്ക് റിലേറ്റഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് സിക്സ്ത് വൺ ഇൻപുട്ട് ഓർ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് സെവൻത് വൺ മെഷീൻ കൺട്രോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇനി വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇതിൽ ഡേറ്റ മൂവ്മെൻറ്റ് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ മൂവ്മെൻറ്റ് ഡേറ്റ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നോക്കാം അതായത് കോപ്പി ഡേറ്റ ഫ്രം സോഴ്സ് ടു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ രജിസ്റ്റർ ആണ് അവിടെ വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് മൂവ് ആർ ഡി കോമ ആർ എസ് ഓക്കെ അവിടെ ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഴ്സ് രജിസ്റ്റർ ആർ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ രജിസ്റ്റർ ആണ് എൻ്റെ മീനിങ് ഇതാണ് കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് സോഴ്സ് രജിസ്റ്റർ വിൽ ബി മൂവ് ടു ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ രജിസ്റ്റർ കോപ്പി ചെയ്ത് ഡേറ്റ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂവ് ബി കോമ സി അവിടെ സോഴ്സ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സി ആണ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ രജിസ്റ്റർ ബി ആണ് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ് മീനിങ് ഇതാണ് കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് സി രജിസ്റ്റർ ദ ഡേറ്റ ഇൻസൈഡ് ദ സി രജിസ്റ്റർ വിൽ ബി കോപ്പി ടു ദ ബി രജിസ്റ്റർ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഈസ് മൂവ് എം കോമ ആർ എസ് അവിടെ സോഴ്സ് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ദെൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം ആണ് എം ഡിനോട്ട്സ് ദ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഓർ ദ അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻ അതിന് മീനിങ് ഇതാണ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഓർ ദിസ് അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻ വിൽ ബി പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ എച്ച് എൽ രജിസ്റ്റർ പെയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദ സോഴ്സ് രജിസ്റ്റർ വിൽ ബി മൂവ് ടു ദ അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻ സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ എച്ച് എൽ രജിസ്റ്റർ പെയർ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം മൂവ് എം കോമ ബി അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇതാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് സോഴ്സ് രജിസ്റ്റർ ആണ് സോ ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ബി രജിസ്റ്റർ വിൽ ബി മൂവ് ടു ദ അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദ എച്ച് എൽ രജിസ്റ്റർ പെയർ ഓക്കെ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ബി മൂവ് ടു ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് എച്ച് എൽ രജിസ്റ്റർ പെയർ ഓക്കെ എച്ച് എൽ രജിസ്റ്റർ പെയറിലുള്ളത് അഡ്രസ് ആണ് ആ അഡ്രസ്സിനകത്തോട്ടാണ് ഡേറ്റ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ ഫോം ദ ബി രജിസ്റ്റർ ഹിയർ അതേപോലെ തിരിഞ്ഞു മരം അതായത് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ആവാം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിഗ്നേറ്റർ രജിസ്റ്റർ വരാം അതായത് മൂവ് ആർ ഡി കോമ എം അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇതാണ് ദ ഡേറ്റ ഇൻസൈഡ് ദ അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻ വിൽ ബി മൂവ് ടു ദ ഡെസിഗ്നേറ്റർ രജിസ്റ്റർ ആൻഡ് ദ അഡ്രസ് വിൽ ബി അവൈലബിൾ ഇൻ ദ എച്ച് എൽ രജിസ്റ്റർ പെയർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം മൂവ് ബി കോമ എം അപ്പോൾ ആ ഒരു എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനാണ് ആ ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുക എച്ച് എൽ രജിസ്റ്റർ പെയറിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് എച്ച് എൽ രജിസ്റ്റർ പെയർ അതായത് ഡേറ്റ ഇൻ ദ അഡ്രസ് ആൻഡ് ദ അഡ്രസ് വിൽ ബി പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ദ എച്ച് എൽ രജിസ്റ്റർ പെയർ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഡേറ്റ വിൽ ബി മൂവ് ടു ദ ബി രജിസ്റ്റർ ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എച്ച് എൽ രജിസ്റ്റർ പെയറിലുള്ളത് ഫോർ സീറോ ഫൈവ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഡേറ്റ ഇൻസൈഡ് ദ അഡ്രസ് ഫോർ സീറോ ഫൈവ് സീറോ വിൽ ബി മൂവ് ടു ദ ബി രജിസ്റ്റർ ഇഫ് യു എക്സിക്യൂട്ട് മൂവ് ബി കോമ എം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മൂവ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് നമ്പർ ദാറ്റ് ഇസ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് നമ്പർ അതിനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നോക്കാം എം വി ഐ ആർ ഡി കോമ ഡേറ്റ അതായത് ഡേറ്റ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതൊരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡിഫറെൻ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് ഡേറ്റ ഗിവൺ ഇൻ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വിൽ ബി മൂവ് ടു ദ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് രജിസ്റ്റർ എക്സാമ്പിൾ എം വി ഐ ബി കോമ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഹെക്സ് അവിടെ നമ്പർ ഡയറക്ട്ലി തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ദാറ്റ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ വിൽ ബി മൂവ് ടു ദ ബി രജിസ്റ
ലോഡ് അക്കുമുലേറ്റർ അതായത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എൽ ഡി എ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് അഡ്രസ് മീനിങ് ഇതാണ് ദ ഡേറ്റ ഇൻസൈഡ് ദ അഡ്രസ് ലോഡ് ടു ദ അക്കുമുലേറ്റർ ഇനി ഈ ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ ഡയറക്ട്ലി സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കും ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അഡ്രസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൽ ഡി എ ഫോർ സീറോ ഫൈവ് സീറോ ഹെക്സ് ഇപ്പോൾ മീനിങ് ഇതാണ് ഫോർ സീറോ ഫൈവ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്രസ്സാണ് ദ ഡേറ്റ ഇൻസൈഡ് ഫോർ സീറോ ഫൈവ് സീറോ വിൽ ബി ലോഡ് ടു ദ അക്കുമുലേറ്റർ നെക്സ്റ്റ് ലോഡ് അക്കുമുലേറ്റർ ഇൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻ ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡൻ എക്സാമ്പിളാണ് അവിടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഡി എ എക്സ് ദെൻ ഓപ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഡി എ എക്സ് ഓപ്പറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ബി ഓർ ഡി രജിസ്റ്റർ പേരാകാം എക്സാമ്പിൾ പറയാം എൽ ഡി എ എക്സ് ബി എന്ന് പറയാണ് അവിടെ ബി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് ബി സി രജിസ്റ്റർ പേയറാണ് ഓക്കെ മീനിങ് ഇതാണ് ബി സി രജിസ്റ്റർ പേരിലുള്ളത് ഒരു അഡ്രസ് ആയിരിക്കും ഇൻഡയറക്ട്ലി സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കും ആൻഡ് ദ ഡേറ്റ പോയിൻറ്റഡ് ബൈ പാർട്ടിക്കുലർ അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻ വിൽ ബി മൂവ് ടു ദ അക്കുമുലേറ്റർ അപ്പോൾ അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബി സി രജിസ്റ്റർ പേരിലായിരിക്കും അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പോൾ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ബി സി രജിസ്റ്റർ പേർ വിൽ ബി മൂവ് ടു ദ അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് ടു ദ അക്കുമുലേറ്റർ അവിടെ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ട്ലി സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചെക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ എൽ ഡി എക്സ് ബി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബി സി രജിസ്റ്റർ പേർ എന്നാണ് എടുക്കുക ബി സി രജിസ്റ്റർ പേരിലുള്ളത് അഡ്രസ് ആയിരിക്കും ആ അഡ്രസ്സിനകത്തുള്ള ഡേറ്റയാണ് അക്കുമുലേറ്റിലോട്ട് ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അനതർ എക്സാമ്പിൾ എൽ ഡി എ എക്സ് ഡി അപ്പോൾ ഡി എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് ഡി ഇ രജിസ്റ്റർ പേർ ആണ് ഓക്കെ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിൽ ബി സി ഡി ഇ രജിസ്റ്റർ പേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇവിടെ എൽ ഡി എക്സ് ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഡി ഇയിൽ വരുന്നത് അഡ്രസ് ആണ് ഡേറ്റ അല്ല അഡ്രസ് ആണ് ആ അഡ്രസ്സിനകത്തുള്ള ഡേറ്റ വിൽ ബി ലോഡ് ടു ദ അക്കുമുലേറ്റർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ഡി ഇ രജിസ്റ്റർ പേയർ വിൽ ബി മൂവ് ടു ദ അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് ടു ദ അക്കുമുലേറ്റർ നെക്സ്റ്റ് ലോഡ് രജിസ്റ്റർ പേയർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സ് മോൺ എക്സാമ്പിളാണ് ഈ പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇതാണ് എൽ എക്സ് ആയി രജിസ്റ്റർ പേർ കോമ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ഡേറ്റ അവിടെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്റ്റ് നമ്പറാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് നമ്പർ അപ്പോൾ ഒരു രജിസ്റ്ററിൽ എയ്റ്റ് ബിറ്റേ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ഡേറ്റ ക്യാൻ ബി മൂവ് ടു ദ ടു രജിസ്റ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി മൂവ് ടു ദ രജിസ്റ്റർ പേർ മീനിങ് ഇതാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ലോഡ്സ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ഡേറ്റ ഇൻ ദ രജിസ്റ്റർ പേർ പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ എൽ എക്സ് ആയി എച്ച് കോമ ടു സീറോ ത്രീ ഫോർ ഹെക്സ് അവിടെ ടു സീറോ ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റയാണ് ദാറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ഡേറ്റ വിൽ ബി ലോഡഡ് ടു ദ എച്ച് എൽ രജിസ്റ്റർ പേർ ഓക്കെ അപ്പോൾ എച്ച് എൽ രജിസ്റ്റർ പേരിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹോൾഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ഡേറ്റ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ലോഡ് എച്ച് ആൻഡ് എൽ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഡയറക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോൺ എക്സാമ്പിളാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇതാണ് എൽ എച്ച് എൽ ഡി സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് അഡ്രസ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന അഡ്രസ്സിനകത്തുള്ള ഡേറ്റ ദാറ്റ് വിൽ ബി ലോഡ് ടു ദ എൽ രജിസ്റ്റർ ആൻഡ് ദ ഡേറ്റ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻ വിൽ ബി ലോഡ് ടു ദ എച്ച് രജിസ്റ്റർ ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൽ എച്ച് എൽ ഡി ടു സീറോ ഫോർ സീറോ ഹെക്സ് അപ്പോൾ ടു സീറോ ഫോർ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ അഡ്രസ്സാണ് ആ ടു സീറോ ഫോർ സീറോ അകത്തുള്ള ഡേറ്റ വിൽ ബി ലോഡ് ടു ദ എൽ രജിസ്റ്റർ പേ ദെൻ നെക്സ
അപ്പോൾ എസ് ടി എ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് അക്യുമുലേറ്റർ വിൽ ബി സ്റ്റോർഡ് ടു ദ അഡ്രസ് സ്പെസിഫൈഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എസ് ടി എ ഫോർ ത്രീ ഫൈവ് സീറോ ഹെക്സ് അപ്പോൾ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് അക്യുമുലേറ്റർ എന്താണോ ദാറ്റ് വിൽ ബി സ്റ്റോർഡ് ടു ദ അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻ ഫോർ ത്രീ ഫൈവ് സീറോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സ്റ്റോർ അക്യുമുലേറ്റർ ഇൻ ഡയറക്റ്റ് അതായത് എസ് ടി എ എക്സ് ദെൻ രജിസ്റ്റർ പെയർ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് അക്യുമുലേറ്റർ വിൽ ബി സ്റ്റോർഡ് ടു ദ അഡ്രസ് സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ ദ രജിസ്റ്റർ പെയർ അപ്പോൾ അവിടെ രജിസ്റ്റർ പെയറിൽ കാണുന്നത് അഡ്രസ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു അഡ്രസ്സിലോട്ടായിരിക്കും അക്യുമുലേറ്ററിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആവും എസ് ടി എ എക്സ് ബി അവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബി സി രജിസ്റ്റർ പെയർ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു ബി സി രജിസ്റ്റർ പെയറിലുള്ളത് അഡ്രസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അവിടെ അഡ്രസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അഡ്രസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് അഡ്രസ് വിൽ ബി ഇൻ ദ രജിസ്റ്റർ പെയർ ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ മീനിങ് ഇതാണ് കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് അക്യുമുലേറ്റർ വിൽ ബി സ്റ്റോർഡ് ടു ദ അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻ സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ ദ ബി സി രജിസ്റ്റർ പെയർ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് അക്യുമുലേറ്റർ സ്റ്റോർ ടു ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ബി സി രജിസ്റ്റർ പെയർ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സ്റ്റോർ എച്ച് ആൻഡ് എൽ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഡയറക്റ്റ് അതൊരു ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡൻ എക്സാമ്പിളാണ് ഈ പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് എസ് എച്ച് എൽ ഡി ദെൻ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ആഡ്രസ് മീനിങ് ഇതാണ് എൽ രജിസ്റ്ററിലുള്ള കണ്ടൻറ്റ് വിൽ ബി സ്റ്റോർഡ് ടു ദ അഡ്രസ് സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ദ ഡേറ്റ ഇൻ ദ എച്ച് രജിസ്റ്റർ വിൽ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻ ഓക്കെ അഡ്രസ് പ്ലസ് വൺ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എസ് എച്ച് എൽ ഡി ഫോർ സീറോ ഫൈവ് സീറോ അവിടെ ഫോർ സീറോ ഫൈവ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന അഡ്രസ്സാണ് അപ്പോൾ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് എൽ രജിസ്റ്റർ വിൽ ബി സ്റ്റോർഡ് ടു ദ ഫോർ സീറോ ഫൈവ് സീറോ ഹെക്സ് ആൻഡ് ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് എച്ച് രജിസ്റ്റർ വിൽ ബി സ്റ്റോർ ടു ദ ഫോർ സീറോ ഫൈവ് വൺ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അഡ്രസ് ലൊക്കേഷനിലാണ് എച്ചിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് എച്ച് എൽ രജിസ്റ്റർ പെയർ വിത്ത് ഡി രജിസ്റ്റർ പെയർ എക്സ്ചേഞ്ച് ഡേറ്റ എന്നാണ് ഡേറ്റ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് എക്സ് സി എച്ച് ജി ഇതൊരു വൺ പായിറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് ഇതൊരു ഇംപ്ലായിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്ലിസിറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡൻ എക്സാമ്പിളാണ് അതായത് ഇവിടെ ഒപ്കോഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓപ്പറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിഡൻ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു എക്സ് സി എച്ച് ജി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നടക്കുന്നത് ദ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ഡേറ്റ ബിറ്റ്വീൻ എച്ച് എൽ ആൻഡ് ഡി രജിസ്റ്റർ പെയർ ഒന്നുകൂടി അത് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടൻസ് ഓഫ് എച്ച് രജിസ്റ്റർ is exchange with the contents of d register and the contents of l register is exchanged with the contents of e register